Так, ну сегодня мы <coughs> поговорим с вами о таком понятии, как виртуальное окружение. Вот, что это такое. И зачем его использовать? Значит, если я сейчас создам <coughs> какой-то файлик, какой там старт, файл. Вот, и здесь начну что-то импортировать. <coughs> Например, импорт какой-нибудь request. Какую-то библиотеку. Вот. Теперь я попробую это все запустить. Python 3. Start. <coughs> ага, ну вот он у меня сработал. Хорошо. То есть он нашел у меня то, что я его, что ему попросил импортировать. А если я, например, скажу вот так вот как-нибудь, ну, ошиб, ошибусь. То, скорее всего, он мне сейчас скажет, что no module named requests. Такого модуля не существует, он его не может импортировать. Вопрос, откуда же он их импортирует. Дело в том, что <coughs> когда мы что-то запускаем из консоли, вот, то в консоли у нас есть такое понятие, как окружение, вот, набор таких вот переменных глобальных, которые будут использованы для поиска каких-то библиотек. Вот. И вот для, у питона есть такая вот переменная, которая называется вот так вот, по-моему, Python по-моему как-то так вот то есть это как бы переменная она внутри терминала есть и в этой переменной находятся э, пути по которому питон будет искать эти пакеты сейчас я посмотрю как ее вывести правильно <coughs> python э, show python pass <coughs> а, ну это нам даже одним Одним словом, как они туда говорят, его выводить. Ну, тут можно его по-разному выводить. Сейчас попробую самое такое простое. Python C, Import C. Ну, в общем, для того, чтобы эту переменную вывести, нужно сначала проимпортировать вот эту библиотеку SIS. Эта библиотека SIS, это для, вот именно для работы с системой, потому что вот эта переменная, она системная переменная. Вот, если я хочу что-то получить из системы, то я это делаю через эту библиотечку. Вот. И как только я ее импортнул, я могу теперь сказать там sys и чего-нибудь там покажи мне из, из системы. Ну тут он видите говорят print sys pass вот эту. Вот. Ну тут видите интересно эта команда. В принципе эту команду можно с терминала запустить. То есть питону можно в ключиком c сказать, что вот эта вот строчка интерпретирую ее как код сразу же. Вот. И причем они даже, видите, две команды в одну строчку через точку запятой. Так тоже можно делать, в принципе. То есть можно писать по одной команде на строку. Но если вдруг захотелось вам две сразу, то через точку запятой можете это сделать. Итак, он говорит print syspass. Да? Syspass. <coughs> вот. вот я теперь увидел эту переменную. Как видите, это что? Это списочек. В этой переменной находится список всех путей, где он будет искать. То есть вот он первый путь, это вот та папка, в которой я сейчас нахожусь. То есть если я что-то начинаю импортировать, он погнал сначала вот отсюда, тут не нашел, пошел дальше, пошел и так вот пробежал все эти штучки и поискал. Вот. Ну, как видите, начинает он с моей текущей директории, а потом залазит куда-то в системные. Ее сэрлип. Вот все это системные каталоги. Ну, разве что вот это вот домашняя сюда, в общем-то, да. Но так в основном это все системно. USR Local, USR Local, то есть это та, системные каталоги, в которых можно, в принципе, устанавливать всякие питоновские пакеты глобально. Но этого не рекомендуют делать. Почему? Потому что в одном проекте вы можете использовать, например, Django, там, какую-то одной версии, во втором другой версии, и в систему вы можете поставить только одну какую-то версию Django. Правильно? Вот, поэтому решили как сделать? Решили сделать такое так называемое виртуальное окружение. То есть внутри любой папки я могу создать еще одну папочку. Вот, и называется она виртуальное окружение. И туда буду складывать все пакеты, которые я буду использовать в данном конкретном, ну, конкретном проекте. Вот, как это сделать? Сделать это одной командой. Сейчас вы попробуйте. Это выглядит она вот так вот. Python. Давайте 3. Уже, потом M. 
и потом две, два слова венф венф вот я запускаю эту команду вот мне сразу говорит этот редактор что вроде как у тебя что-то пи он обнаружил виртуальное окружение вот virtual environment do you want to select it for the workspace folder вы хотите ее использовать для рабочего пространства ну да хочу Оп. вот теперь вот у меня появился здесь питон даже версию чуть-чуть походу поменял да? вот и появилась эта папка венф ну так если ее открыть особо тут ничего такого интересного вот в папке bin находятся бинарные файлы вот которые можно запускать вот прямо с терминала ну тоже та тоже та же питон здесь вот он есть <coughs> вот то есть все это можно запускать вот так вот bin и дальше уже название ну вернее это уже будет внутри virtual env да вот, и дальше я могу это запускать. Но прежде чем устанавливать сюда в эту папку, пока еще у меня вот это вот, видите, вот эта переменная, она как была такая, так и она осталась. То есть пока еще это виртуальное окружение не активировано. И пока еще терминал не знает о том, что ну, если я хочу что-то сюда положить, установить, надо его ложить вот в эту папочку вен. Вот. В принципе, она может называться по-всякому. -по вот, ну, как-то решили ее венф. То есть вот этот первый венф нам говорит о том, что мы создаем виртуальное окружение, а второй переменной мы указываем, в какой именно папочке мы ее хотим создать. Вот, создать там мы создали, теперь нужно его активировать. Активируется это вот через как раз-таки вот этот вот, вот этот бин. И тут есть такая вот activate. Вот, то есть как это можно сделать? Можно сделать или командный source, source. И потом уже дойти до вен, бин, активейт. Вот так вот. А можно вместо source просто точечку указать. Вот так вот точечка. Это псевдоним этой команды source. Вот. То есть source, она просто запускает мне вот этот файлик. И все, что переменные, все он что создает, он их сохраняет в терминале. Вот. Раз. Вот я его активировал. И об этом вот свидетельствует эта восьмерочка появилась. То есть у меня, получается, он активировалось виртуальное окружение под именем этой папки. Вот. И теперь все, что я буду устанавливать, оно будет ложиться внутрь этого виртуального окружения. А как это устанавливать? Для того, чтобы что-то установить в питоне, какие-то сторонние библиотеки, для этого существует установщик. Называется он pip. Так вот, pip. Вот. И дальше идет команда. Либо я что-то устанавливаю, это pip install. Либо что-то удаляю, вот это будет uninstall. Вот, то есть pip install, а дальше указываю, что конкретно я хочу установить. Ну, например, хочу там такая вот есть библиотечка BS4. Beautiful soup. Прекрасный суп. Вот, и вот он у меня раз, залез в интернет, поискал, стянул и положил в папочку венф. Вот здесь вот в лип. Вот, в лип, вот сюда вот он мне должен, вот он, вот он, BS4, да, зашел. И таким образом я могу один за одним устанавливать, что хочу. Например, джанга могу поставить. Вот. Или что-нибудь еще, что мне нравится. Вот таких питонов, пакетов довольно много. Вот. Но все это проходит через один вот этот вот установщик PIP. Python Installer Package. Вот так переводится. Вот. И теперь, как только я туда установил, все, теперь у меня есть тут и джанга, и beautiful soup. Вот, ну могу еще давать request. Делаю тоже, поставлю. А что request? Request это библиотека, да, библиотека, которая эмулирует по сути браузер через, через консоль. То есть с помощью request я могу создать, запросить какой-то сайт и получить HTML внутри моего кода. Угу. То есть как будто я браузером это делаю, но очень полезная, например, штука. Ну, сейчас попробуем. Если я, например, хочу зайти на какой-то сайт вот, и собрать с него информацию. Вот. А мне надо сначала вот этим реквестом запросить эту информацию. Вот. Как, как это делается? Довольно просто. Я беру вот этот реквест. Я его здесь затянул. Импортировал. Теперь я вставляю. Вот, а 
дальше через точку я вызываю функции этого, этого пакета request. Вот. Из них это может быть get, может быть post, в зависимости от того, как вы хотите получить эту информацию, либо через post, либо через get. Ну, если мне просто нужна страничка, то я через get ее получаю. Если мне нужно что-то на эту страничку отправить, например, mm -hmm. форму там какую-то залогиниться, то это будет постом. Вот. Но в пост я еще должен буду туда забросить ту информацию, которую я хочу передать на удаленный сайт. Ну, в данном случае пока get. К примеру, я хочу получить страничку гугла. Google. Просто сюда вот адрес забрасываем. Вот, эта функция, раз эта функция, она что-то возвращает, значит, ну так и назовем, э, как-нибудь, result, result, равно, и вот он request запросил, да, теперь попробуем принтануть этот result. Еще с этого получится. Он мне, видите, выдал вот такую вот штуку. Значит, да, вот то, что вы видите вот в таких вот фигурных скобочках, это какой-то объект. То есть это экземпляр какого-то класса. Вот. Просто вот это, это его строко, строковое представление. Но когда вы видите вот такие вот фигурные скобки, значит, что он такой какой-то сложноватый. В нем очень много всего там заключено. Если вам уж так интересно посмотреть, что там внутри, вы можете воспользоваться функцией dir отпринтить, вернее так, print, потом сказать dir и сюда передать этот результат. И он вам все эти кишки этого объекта покажет. Ну, давайте посмотрим. Вот. Как видите, тут много всего наворочено. Ну вот это что с подчерком, это служебная функция, они обычно программистами не используются. А вот то, что без без них, то, в общем-то, можно использовать. Ну вот, например, например, текст. Давайте попробуем. Result текст. Ну вот, сейчас он мне должен HTML выдать от Google. Ну, Google такой вот он. Что-то вывел, да. Ну, Google то такой он. Он сильно все компрессирует, поэтому тут мало чего понятно. Ну, давайте попробуем, я вот на свой сайт зайду. Так, сейчас. Так, ну вот, например, вот такой вот нам интересный сайт, да, с ним <coughs> поработать. Ну, например, что тут у нас есть? У нас тут есть, ну, например, вот это. Вот я хочу себе вот эти, весь каталог просто взять и забрать оттуда. Вот. <coughs> Поэтому я возьму тогда этот адрес, тут его поменяю. А, ну давайте вот так. Во. Еще раз шмальну. Во, теперь вроде тут так еще более-менее что-то понятно. <coughs> вот, дальше что мне надо сделать? Ну, я вот открою, к примеру, F12 с инспектором. Сейчас его куда-нибудь так в бачок раз. Ну, еще. Да, она ага, вот она, да. Не посмотрю, где вот эти сидят названия. Щелкну. Раз. Угу. Так, смотрим. Ну, смотрю, значит, есть UL, это список, да. В нем LI, в нем A. <coughs> вот, у LI есть классы. То есть я, в принципе, могу как-то поискать по этим классам. Все LI-шки. Найти все LI-шки вот с этим классом, к примеру. Потом внутри найти ссылочку вот, и забрать название ее и адрес, если мне он там нужен, необходим. То есть мне нужно как-то это все дело распознать. Вот, для вот этого и существует этот Beautiful Soup. Это такой инструмент по парсингу HTML. То есть он вам помогает найти какие-то элементы по классу, по идентификатору и забрать оттуда информацию, которая вам нужна. Вот, очень полезная штука, если вам надо, например, какой-нибудь сайт, все, все туда нафиг своровать и, себе, и в себе забросить так автоматом, чтобы сразу раз и, на, и заполнил себе все. Вот, у меня часто такие задачи были. Вот, ну давайте посмотрим. Вот, ну это небольшое 
документе. Ну, в общем, вот это я уже сделал, да? Mm -hmm. Да, еще забыл сказать, ну, можно, конечно, устанавливать все это по одному, да, вот так вот. Один поставить, второй поставить пивом. Вот, но обычно люди делают вот так. Они берут, создают файлик, называют его re u и re men с txt. Вот. Ну, он может по-разному называться, неважно. Вот. А здесь я просто перечисляю, что мне надо для проекта. Это там, beautiful soup, это re u s, это там джанга там. И, короче, перечисляется. Обычно этот файл будет длинный, длинный. Чем круче проект, тем больше, больше там всяких этих библиотек. Вот. И после этого, как только у меня появился этот файлик, я могу этому пипу сказать тоже install. Но не говорить ему, как, что конкретно я хочу ставить, а сделать через флажочек R, это значит ресурс. Бери это все с ресурсного файла. А с какого файла? Ну, вот с этого requirements и бери. Раз. Вот. И сейчас он у меня по этому requirements по подряд сверху вниз пройдет и все это установит. Ну, вот. То есть мне не надо, если кому-то проект я отдаю, он просто одной командой шлеп и все себе сразу загружает и устанавливает. Вот. Еще что тут э, необходимо обращать внимание, это на версии. У, каждой, у каждого пакета есть версии. Вот. И они ну, через двойной знак равно. Вот. Ну, давайте посмотрим, какие там версии. То есть сейчас, когда я установил, он взял, потянул самую свежую из каждого пакета. Но не всегда это хорошо. Вообще, да, вот эту вот папку Venf, ее с гита убирают. Создают такой файлик, называют его .git и ignore. Вот, и в этом git ignore говорят, вот, все отслеживают, только не Venf. Почему? Потому что это довольно глупо в репозитории кидать вот это виртуальное окружение, потому что у меня Linux, у вас может быть Windows и под каждую операционную систему а Venf будет по-разному выглядеть. Например, в Windows, чтобы активировать это виртуальное окружение, здесь в папочке bin будет батник. Mm -hmm. А здесь-то Linux, и тут батников как бы таких нет. Вот, поэтому, в общем-то, этот Venf, его исключают из репозитория. Вот, но вот этот requirements положили тебе, и все, в какой-то там операционный раз, и тебе все это загоняется. Так, давайте я это все скину. Вот, сейчас попробуйте делать git pool. Вот, и себе создать виртуальное окружение. Ну, давайте я еще вот здесь вот напишу, как я его создавал. Чтобы... Так, создавал его так, Python 3m venf Вен. Вот такая вот команда. Еще раз я вам его скидываю git. Вот, попробуйте ее запустить, просто бывает, что она не срабатывает. А не срабатывает она бывает из-за того, что у вас вот этот венф не установлен в питоне. Вот, поэтому надо его будет устанавливать. Давайте попробуем запустить. Да, вот эти двумя равно мы говорим, какие версии. Например, вот BS4, вот здесь вот можно найти версию 0.0.1. И поэтому вот здесь вот желательно это все прописывать. 0.0.1. Он тогда ту самую версию ставит. Да? Вот. И то же самое там, например, Джанга у нас. Что тут у нас? Джанга 4.0.2. Ой, это не реквест. Вот этот. 4, 0, Поставил и писал Джанга 4.0.2. А реквест у нас а получается... 2.27.1, да. 27.1. Вот. Это надо делать потом. Почему? Потому что потом вдруг возьмет и джанга обновят. И может быть она обратно несовместимая, короче, и вам это все автоматически обновится и все перестанет работать. Поэтому лучше эти версии указывать явно. То есть замораживать их. Угу. Вот вы на них работаете и знаете что четко, что на них оно должно работать. Так. Ладно, что у нас еще, что, что, что с этим супом, что он умеет у нас. Сейчас я открою. 
Так, после установки, ну, я тут пример с какой-то HTML, да, вот, мы можем этот суп вот двумя командами, первым импортируем, и вторым, вторым что-то мы читаем. Сейчас посмотрим, значит, у нас импорт идет вверху. То есть я беру from bs4 import beautiful soup. Так, я его импортнул. Вот, тут я реквестом забрал страничку в эту, в эту переменную, да, ее отпринтил. Ну, в принципе, сюда я теперь вставляю вот этот парсер. Значит, как он, как он работает? Я беру beautiful soup, вас, по сути, это какой-то класс. Вот здесь я создаю экземпляр этого класса. Вот сюда я должен ему скормить HTML. То есть HTML, HTML у меня находится вот здесь, вот request текст. И вот сюда ему, я его подкладываю. Оп. А вторым параметром говорю, какой парсер использовать. Ну, в данном случае HTML. И у меня создается еще один объект такой, при помощи которого я уже могу чего-то там поискать. Давайте я пока print за комментарий. Так. Вот, теперь смотрим, как мы будем искать. Ну, смотрите, у этого супа есть команда find метод такой и туда я говорю что я хочу найти вот например все все ссылки могу вот так найти ну давайте попробуем не знаю что там получится Оп. то есть здесь я говорю links дай мне все ссылки которые будут равны найти все теги а ну, давайте я их отпринчу Print. Links. Все ссылки должен найти, да? Ну, я ожидаю, что да. Что-то он как-то только всего, всего одну нашел. 403 forbidden. HTTP www. Странно, но еще раз уберу. Так. Он нашел тег ссылку. А не ссылку. Ошибка 400, 403. Может занять в чате? Может. Так, ну давайте я другой. Ну, видно, WordPress, скорее всего. Вот другой найду, да. Судя по всему, WordPress запрещает вот так вот просто реквестом. То есть, если его надо будет как-то дурить, то это сюда надо какие-то заголовки, заголовки подмешивать, да. чтобы он думал, что это браузер. Вот. Ну, давайте попробуем на другой. Я надеюсь, вот этот вот не будет такой параноидальный так. так а ну этот <coughs> о тут все хорошо вот он мне выдал все ссылочки вот ну давайте вот теперь да как-нибудь их ну хотя бы вывести например только название. только название да? вот значит Доступ к тексту атрибутом тега. Вот через gethref мы можем к ссылочке подрубиться так. Получить текст можем так. То есть, смотрю, что здесь он у меня по идее выдал что? Наверное, списочек, да? Ну, я бы на его месте список. Да, вот он начинается. Открывает. То есть, он каждую ссылочку в список, списочком мне через запятую вы, выдал. Вот. Поэтому я могу по нему пойти к циклам аж бегом. То есть, сделать вот так вот. For link in links и здесь принтануть link текст здесь только текст сейчас должен mm -hmm. ну да вот mm -hmm. текст получил mm -hmm. Вот, так же самое я могу вывести и, наверное, хрэф. Но э, то, что внутри ссылки, там оно как-то по-хитрому. А, тут надо использовать функцию get, и тогда уже добираться до атрибутов этого, этой ссылки. Ну, попробую вот так. Ну, вроде как что-то по ней пошло. 
название и ссылка. Угу. Так, что мы еще можем тут интересного? Ну, это только... А, ну тут все ссылки, все, все с копом, да? В принципе, я могу теперь пойти взять вот эту вот ссылку и пройти дальше. Ну, то есть взять одну страницу и по каждой ссылке зайти внутрь. Это по ссылке еще одну забрать, еще одну забрать. Ну, и, в общем-то, так вот всю эту информацию могу складировать. Мне проще заново Что? Вот. Ну, тут вообще лучше, конечно, все это дело как-то систематизировать. То есть все эти ссылочки как-то вот красиво уложить. Ну, я бы сделал так, например, какую-нибудь создал бы базу данных, там, BD. Вот, и оформил бы это все в виде, в виде списка. Вот, а внутрь списка бы положил вот такие вот объекты. Один, второй, третий. Ну, вернее, это будут как бы словари. Вот, и в этом словаре я бы сказал, там, допустим, title. Здесь бы я хранил заголовок ссылки. Там и балт какой-нибудь. Вот, под одним ключиком, а под вторым href. И здесь бы хранил URL. Вот так вот. И вот так бы их накидывал сюда. Поэтому, имея такую, как бы, уже, это уже база данных будет такая. Вот, я могу в цикле по этому BD пойти, по каждой ссылочке получить URL и title. Ну, то есть, я как-то так нормализирую эту базу уже для удобства. Так. А как это сделать? Сделать это можно вот так вот. Значит, у меня BD, ну, я здесь просто как пример, да. Где я за комментарию, чтобы оно было как пример. Вот, а здесь... Здесь сделаю пустой. Вот. И в цикле буду дело просто append его сюда. Скажу bd append. Вот. Append это функция, которая в список загоняет новый элемент. Вот. А внутрь append я могу положить в словарь. И сказать там title равен вот этот link текст. Это один был ключик, и второй ключик у нас URL. Вот, а тут у нас будет link get href, вот этот, да? Вот, теперь в цикле я все это прошел, прошел, поднасобирал, и в конце print, принтанул, что у меня получилось в этой BD. Ну вот такая вот у меня теперь получилась уже база данных. Вот. В принципе, я уже могу это <coughs> куда-то себе сохранить, в тот же текстовый файл или еще куда-нибудь. Ну вот, и у меня уже будет. Так, теперь э, ваша задача, давайте я вам скину. Что-нибудь собрано, ну, мы, мы работали сейчас ссылками, а теперь давайте еще запишите туда вот этот текст. То есть это надо будет вам посмотреть, где он там находится. По F12. В инспекторе посмотреть, где же этот текст сидит. Вот, он сидит вот в пешке, смотрю. Ну, не знаю, можно попробовать, конечно, по П. Хорошо бы, конечно, если бы тут класс какой-нибудь был. Ну, вот. А если его нет, ну тогда можно попробовать вот сюда вот. О, на div класс issue item. Вот, это, вот эти divы понаходить, а внутри найти p. Вот, сейчас я посмотрю, по-моему. Ну да, то есть, смотрите, вы ищете вот, вот здесь вот как пример. Я и, 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 нахожу все divы. Вот так вот, с, класс, mm -hmm. с определенным классом. А потом внутри вот этих дивов я могу искать уже что угодно. Например, P. То есть я могу вложенную сначала одно нашел, потом mm -hmm. в этом, что я нашел, еще что-то нашел. И вот так вот углубляться и добираться до, до того, чего мне надо. Ну, а скиньте вот эту примерно. Сейчас. Итак, ну, с Beautiful супом так более-менее. 
Что и где его еще очень удобно, например, им можно тестировать свои собственные сайты. Сам свой сайт получил и проверил, например, если в нем там что тебе надо, <coughs> какие-то элементы. Все, если есть, получилось, значит он работает. То есть мне не надо будет заходить в браузер и смотреть, у меня это все программа будет моя заходить и проверять нужные мне элементы. Так, <coughs> теперь... По телеграмму, да, сейчас я скопирую. Восьмой методические вещи. Вот открою. Так, ну, я начал там с, с картами его писать. Ну, в общем-то, что у нас, что собой представляет этот телеграм бот это такая библиотека, вот она вот так вот может быть установлена. Вот. Вот я ее прямо сюда в виртуальное окружение вставляю. PyTelegramBotAPI. Оп, поставился он. Да, вот он поста поставился. Так, поставить-то мы его поставили. Ну, давайте я новый файл создам. Бот какой-нибудь. Бот пай. <coughs> вот, теперь, значит, следующая задача. Нам, нам нужно будет, чтобы использовать этот бот, надо получить секретики. Надо зайти в Telegram, если у вас есть, там на компьютере. Батфаза. Да, найти папу. Сейчас я у себя открою. Так, бот фазер как-то так. Вот. Ну, походу, наверное, вот этот, да? Ну, тут, когда я его искал, я что-то... Там их как-то два появилось. Один фейковый, а другой. Там еще, да, можно еще не на того папу попасть. Но вот это, похоже, фейковый и есть. Наверное, вот там обычно старт. Может быть, большой бот, фазер, бот. А, вот он. С большой буквы, да. Mm -hmm. Вот. Вы когда заходите, потом пишите ему команду. Вот слэш. Вот такой слэш new bot. Это команда для этого программы, для этого, чтобы он вам создал вам бота. Вот. И вы ему должны дать две, две вещи. Сначала имя вашего бота. Это то, то, что человек будет видеть. Оно может быть. Каким угодно, ну даже одинаково. Вот. Но еще втор... а второе, он у вас просит тоже имя этого бота, но оно уже должно быть уникальным. Тут уже надо как-то придумать такое название, которое, ну, которого не существует пока. Вот. И если вы придумаете такое название, он вам выдаст вот такая вот такую вот штуку, из которой нам нужно вот этот вот секретик оттуда взять, этот ключик. Этот ключик мы будем использовать для того, чтобы создать этого бота, и чтобы он был конкретно к вашему боту привязан. Вот. Ну, я, может, скопирую этот. Вот, и сразу могу уже взять и себе в программе этот ключ определить. Ну, скажем, сказать там какое-то переменное, ключ равно... И туда эту всю ерунду запихнуть. Ну, как-то так. Ой. Итак, ключик у меня есть. Теперь мне нужно... Вот его немножко сдвину. Теперь мне нужно импортировать вот эту библиотеку этого бота, чтобы ее использовать. Добрые люди ее написали. И написали, как его создавать. Вот. Первое, это я импортирую телебот где-нибудь вверху вот а второе я теперь буду этот телебот использовать вот таким вот образом из этого телебота ну опять же вот это классик какой-то у них там телебот написанный и этот класс должен ему нужно будет предоставить этот ключ и у нас появится вот такая вот переменная бот которую потом можно использовать так хорошо Давайте я попробую его. Ну, давайте я что-нибудь тут напишу, чтобы он хоть мне что-то вывел. Например, там старт. 
Вот. Так. И теперь запущу. Вот и вай. Ну, как-то так, не очень хорошо. То есть он у меня это показал, вывел. И потом обратно мне в терминал и выкинулся. То есть как бы программа завершилась. Что, в общем-то, не очень хорошо. Потому что бот, он должен постоянно быть запущенный. Постоянно должен отслеживать, кто туда пишет ему, что там надо. То есть это какой-то бесконечный должен быть процесс. Как серверочек такой маленький. А тут он просто начался и, зак и закончился. Вот. Поэтому смотрю, что тут еще есть. И вот смотрите, вот это вот пулинг. Вот это и есть бесконечный этот процесс. То есть я создал этого бота, а теперь должен еще шмальнуть вот эту функцию пулинг. И она у меня будет бесконечна. Сейчас сюда что-нибудь ее. Оп. Вот. Сейчас вот я думаю, что он... Да, вот он стартанул. И все, и ждет. И уже отслеживает. Единственное, что мне как бы нужно теперь понять, как на этого бота заходить. А, ну да, вот он мне О, дал ссылочку. ссылочку вот сюда. Да, давайте я очищу все это дело. Как тут оно? Clear history. Оп. Раз, во. <смех> вот, теперь мне нужно осталось научить этого бота реагировать на какие-то события, на какое-то сообщение, да. Вот, и вот смотрите, они <смех> делают какую-то функцию. Вот, ну давайте я вот это все сейчас скопирую. Это приветствие, ну. Ну, в данном случае он реагирует на команду старт. Угу. Сейчас я покажу, как эта команда работает. Но реагировать он может не на команды, а может на любые сообщения реагировать. Вот, то есть, ну, ладно, пускай сначала будет на команду. То есть я беру вот эту функцию, создаю. Вот, и здесь я посылаю сообщение какое-нибудь. Привет, ты мне написал. Вот, то есть вот этой функции через бот, через send message я посылаю сообщение. А посылаю сообщение я определенному идентификатору который получаю из сообщения. То есть вот в эту функцию не передается, передается сообщение от человека. Ну давайте я его отпринчу. Вот это сообщение, чтобы уже посмотреть, что в нем там сидит. Вот. И вот эта функция, она задекорирована. Вот этот вот, это называется декоратор, который начинается с собачки. Вот. Ну, что это за декоратор? Он просто берет из эту функцию, из нее делает какую-нибудь магическую, ей, наделяет ее какими-то магическими свойствами. В данном случае свойство это то, что эта функция будет каждый раз вызываться, когда человек в, в Телеграме напишет слэш старт, то он сразу раз в эту функцию залетит. Ну, давайте попробуем. Только теперь мне надо этот бот перегрузить. Каждый раз я что-то меняю в программе, я должен перезагружать этот бот, чтобы он принял свои изменения. Ну и все, теперь я могу сюда написать что-нибудь. Старт. Оп. Он мне ответил. Вот. Ну отвечать он мне, если я что-то просто напишу, он ничего мне. То есть он сейчас реагирует только на команды. Все команды в Телеграме, они начинаются со слыша. А если я хочу прореагировать на сообщение, я просто вот отсюда, просто эту команду уберу, да и все. И скажу, что реагирую на любые сообщения. Так, опять я этот бот перегружаю. А, да, вот, кстати, вот это сообщение, которое мне приходит, видите. Вот такое оно длинное. Здесь, шо, шо, что написал, кто написал, вот видите, здесь из этого сообщения можно, можно получить, вот получить да, всю информацию. Ну, Да, да, и можно прочитать, это как словарик. Можете раз, сообщение, потом хоп, и любой, любой ключик получить. Ну, единственное, что тут, тут наверное, нету телефона, потому что... Да, ну, такое что-то. Вот, и везде у них есть вот чат ID, вот видите, это уникальный идентификатор того человека, который вам пишет. Потому что, ну, вот будет он же, может с, с многими людьми работать, и как-то он должен определять, кому куда писать. Вот. И вот кому куда писать, находится в сообщении в этой параметре чат ID. Вот сюда находите и получаете. Вот. То есть здесь я посылаю сообщение. Вот это кому я посылаю, а вот это что я посылаю. Вот. Теперь как вот мне получить сообщение? Вот мне тут интересно. Давайте я его еще раз перегружу. 
Так, и напишу, ну давайте я напишу двоечки, чтобы их так быстро можно было потом найти. Вот, теперь ищу здесь двойки. О, вот а текст. 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 А текст находится где-то... Да и вот еще и еще а, один текст. текст найти нельзя? Давайте попробуем. Print, как-нибудь message текст, вот так. Угу. Ну да, так вот методом тыка можно нащупать. Да, выхватил. Во, теперь я вам все это дело скидываю. Вот, ну, в принципе, можете работать. А, ну, давайте я вам сюда еще закину. А, ну, хотя у вас должен быть свой ключ. Ну, Сейчас, да. если вы его, это самое, не получится. Он у одного кого-то ну, стартанет, а у всех, да. Тех, тех, да поэтому, тех пока не перезапустят. Поэтому, да, вам надо получить все-таки свой ключик. Вот, и дальше уже. А вот у текста вы тоже с описанием? Как да, 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 все есть там. Ну, ладно, итак, что, что мы теперь знаем? Теперь мы знаем, что мы можем значит, установить у себя в виртуальном окружении какие-то библиотеки, например, телебот. В данном случае я потом создаю объект бота. Вот, и одну функцию, которая будет отрабатывать на любое сообщение. Вот, она может отрабатывать как на сообщения, так и на команды. Вот, если я хочу команду, то я здесь должен внутри указать, какие именно команды меня интересуют. Причем я могу это указать в списком, могу указать сразу несколько команд, на которые <coughs> бот должен ре реагировать. <coughs> то есть и вот эти вот функции, они называются callback'ами или функциями обработчиками. <coughs> Вот, которая срабатывает на какое событие, которое вам <coughs> нравится. Вот, в эту функцию этот бот будет э, загонять сообщение, которое пришло от человека. Вот, в этом сообщении будет содержаться идентификатор комнаты, при помощи которого мы можем ответить этому человеку. Вот, таким образом, чем больше у нас к боту подключится людей, вот, тем будет больше таких вот идентификаторов. Я их предпочитаю, конечно, где-то сохранять, чтобы их помнить. Вот. Что можно еще? Можно еще отправить картинку, можно отправить кнопку. Вот. Можно также потом реагировать на события, какую именно человек кнопку нажал. И вот с эти, этими ботами <coughs> можно такую ну, довольно-таки очень сложные системы создают. Вплоть до этих самых ну типа там делают виртуальный счет человеку я знаю такие есть системы в виде ботов вот и ты платишь, деньги забрасываешь на счет и тебе предлагают что хочешь поиграть там где-то ставку на какие-то поставить там или еще там что-то сыграть вот, типа пирамиды какой-то поучаствовать ну в общем там целую целую систему выдумывают просто тебя берут там кнопочки раз mm -hmm. на какую нажал тебе еще что-то нажал еще ну и так вот тебя ведут <свят> да. <свят> вот но это что касается <свят> что касается бота да но бот он имеет <свят> одну большую ну как недостаток <свят> в том плане что он не может писать туда где его не разрешают ему то есть если я у меня какая-то группа канал вот, то, что я, если я хочу, чтобы туда писал бот, я должен быть администратором этой группы и подключать этого бота. Потому что сам бот, он никуда, его ну, не разрешается ему самому заходить со всякие группы. Вот. Но есть еще другой вариант, как это все можно обойти. Вот. И действительно, если ты с ботом, то ты, ну, это сразу видно, что заканчивается на бот, mm -hmm. ты видишь, что это бот. Вот. Но можно еще поступить другим способом и сделать так, что ваш бот будет работать от имени вашего конкретного аккаунта, телефона. Вот. Но это уже будет как бы не бот, это уже вы будете как бы работать, как будто это вы. И там уже, в общем-то, никто и не узнает, что это не вы. Вот. То есть, в принципе, работать по тому, же, по тому же принципу только подвязывается к реальному вашему телефону. Там, или... Ну, я делал для, для Визома такие... Они покупали мне специально телефон, симку, mm -hmm. вот, я туда подвязывался, вот, и дальше я захожу в какую-то группу, 
куда им интересно. Они обычно заходят там, где работу там постят или mm -hmm. что-то еще. Вот. И я вот этим вот как бы, аккаунтом беру, просто собираю все от, оттуда новое сообщение, анализирую их на предметы, они там мне специально сказали, надо найти то-то, то-то, то-то. Вот. Я им сделал такой сайтик, где они накидывают, по каким ключевым словам они хотят. И вот оно собирает им и <coughs> потом сохраняет с ними в интерфейсе результаты поиска с контактами человека. Ну, в общем чего-то там им проавтоматизировал. <coughs> вот, да, ну, довольно полезно оказалось. Еще тут очень важно это самое, вот эти вот секретики, которые вот здесь, вот их лучше тут не хранить. Ну, в программе, я имею в виду. Вот. У меня был такой случай, что я вот когда писал вот этого, ну, не бота, а вот именно под, под телефон, под свой, вот, то я вот эти ключики, они у меня были в программе, и они зашли на GitHub, а это свободный, открытый доступ, да, то есть человек заходит в программу, а там у меня секреты лежат. Вот, и меня поломанули мой телеграм, вот, проспамили там какой-то порнухой от моего имени, короче, и меня блокировал этот телеграм. Ну, слава богу, это было временно. Я там все почистил, извинился, короче, и мне вернули все это дело. Но, но мне пришлось перестанавливать теле, ну, телеграм. Я потерялся свои контакты, но хоть телефон остался. Вот, поэтому аккуратно. И эти все ключики обычно ложат в отдельный файл. В гитигноре его исключают из этого, из а репозитория. Подключить туда. Придется файл этот создавать у себя самому. Ну, то есть оно в репозитории не будет, но ты знаешь, что у тебя должен быть находиться здесь файл, там как назвать там его секрет или кей, как угодно, и там прописать эти секреты. А уже в программе просто читаешь этот файл и с ним работаешь с этим ключом. Но этот ключ никуда не, кроме вашего компьютера, никуда не, не заносит. То есть ключ в виде перемены, да, получается? В виде строки в файле текстовом. А если на GitHub 